പത്ത് ദിവസം ചേട്ടാ പറഞ്ഞോ 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 റെഗുലർ വെർബ് ഇറഗുലർ വെർബ് എന്നുള്ള രണ്ട് വെർബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് ക്ലാസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് അതെ 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 അപ്പൊ ഈ ഇറഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോ റെഗുലർ വെർബിനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ല ആദ്യത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വെർബിന് മൂന്ന് അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ആ അവസ്ഥകൾക്ക് പേരുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പ് എന്താണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത് ടെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെസൺ പഠിക്കാം അന്നേരം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേര് ഓർക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മോഡേൺ ഗ്രാമേറിയൻസ് അതിന് എളുപ്പ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വിദ്യക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവര് മൂന്ന് പേര് സിമ്പിൾ പേര് കൊടുത്തേക്കണം വെർബ് വൺ വെർബ് ടു വെർബ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി വെർബ് വൺ വെർബ് ടു വെർബ് ത്രീ എന്ന് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവര് എളുപ്പത്തില് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വി വണ്ണും വി ടു വി ത്രീ അല്ലേ ആക്ച്വലി അത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വേറൊരു ലെസണിൽ പറയും തൽക്കാലം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മഴ വരുമോ മഴ മഴ വരും വരുമല്ലേ മഴ വരും ഏ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല അല്ലെ വലിയ ഇല്ല ഇല്ല വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും ഉറച്ച് എന്നാ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ വരാൻ മഴ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണെന്ന് ഓർക്കണം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തത് വെർബാണെന്ന് ഓർക്കണം വെർബിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം റെഗുലർ വെർബ് രണ്ടാമത്തത് ഇറഗുലർ വെർബ് ഇറഗുലർ അത് പറയാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണ പോലെ ഇനി ആരും മറക്കൂല ഇറഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം റെഗുലർ വെർബ് ഇറഗുലർ ഓക്കെ ഇറഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവമാണ് ഇ ഡി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വി വണ്ണില് ഇ ഡി ഉണ്ടാവില്ല വി ടുവില് ഇ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് അത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ആ പാവത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം ഏത് ആരെ ഈ റെഗുലർ വെർബിനെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം റെഗുലർ വെർബിനെ ഓക്കെ ആണ് മറ്റവനാണ് സാധനം ഇറഗുലർ വെർബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പോ കാണാതെ കുറച്ച് വേർഡുകൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും കുറെ വേർഡ് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചാടും ചില സമയത്ത് ആ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം കാണാതെ പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് പറയാൻ കിട്ടാണ്ടായി പോകും അല്ല അത് പഠിക്കുക അത് പഠിക്കുക ഇതിലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ തപ്പണം നെറ്റില് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം ഇറഗുലർ വേർബിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതോ നാൽപ്പതോ എണ്ണം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇറഗുലർ വെർബ് ഇറഗുലർ വെർബ് ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറഗുലർ വെർബ് ആയതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അഞ്ചാറ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം മഴവനെ മുമ്പ് പറയൂ മഴക്ക് മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റൂ എന്നാ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഒരു നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഡ് 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 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി പക്ഷെ സായിപ്പ് സമ്മതിക്കൂല സായിപ്പ് ബ്രേക്കിന് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ബ്രോ ബ്രേക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കൺ ബ്രോക്കൺ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതിന് ബൈ എന്നാണല്ലോ ബൈ ബൈ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ബൈഡ് എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂല സായിപ്പ് ബൈക്ക് ബോട്ട് ോട്ട് എന്ന് പറയണം ഈ ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടുന്ന ഓടുന്ന ബോട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും അല്ല ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബോട്ട് എന്നാണ് ബി ഒ ബി എ അല്ല അല്ല ബി ഒ യു ജി എച്ച് ടി ബോട്ട് അപ്പൊ ആ വി വൺ ബൈ ആണെങ്കിൽ ബൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതിന് ബോട്ട് എന്ന് പറയണം ഇതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന പിള്ളേര് ക്യാച്ച് എന്ന് പറയും ക്യാച്ച് ആ ക്യാച
കം എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടമാണ് കേട്ടോ സങ്കടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇനി വേറെ കേം കം അല്ലേ അതെ 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 ഓക്കെ അടുത്തത് പറയട്ടെ മുറിക്കുക എന്നുള്ളതിന് കട്ടാണല്ലോ കട്ടാണ് അതിന് മൂന്നെണ്ണം പറയാമോ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഒന്ന് പറയാമോ ഇല്ല കട്ട് കട്ട് കട്ടട് കട്ട് കട്ട് കട്ടട് സായിപ്പ് വെഡ് വെച്ച് പോയിട്ടൊന്ന് പിന്നെ കട്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടത് ഇതിന് മൂന്നിന് ഒരേപോലെ തന്നെ കട്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് എന്ത് തോന്നിയവാസാണ് അത് ഭയങ്കര മോശം ഉണ്ടാകും മോശോ അവരൊന്നും ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ലാണ്ടാണ് അതെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതിന് പുട്ടെന്നാണല്ലോ ആ പുട്ട് അതിനും പുട്ടട് 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 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പുട്ട് മൂന്നും പുട്ട് തന്നെയാണ് പുട്ട് 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 ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് വൺ കോൾ കെയിം എന്ന് പറയാല്ലേ വൺ കോൾ കെയിം വൺ കോൾ കെയിം കെയിം ഓക്കെ 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 സോറി ഓക്കെ ഇനിയാണ് വരുന്നത് ഈറ്റ് തിന്നുക നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണം പിന്നെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ടല്ല എട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഇവിടത്തെ എയ്റ്റിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എ ടി ഇ എയ്റ്റ് എന്നാണ് അറ്റല്ലേ അത് അറ്റല്ല നമ്മളെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വി ത്രീ ഈറ്റൺ ഈറ്റൺ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൺ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈറ്റൺ എന്നാണ് വരുന്നത് പഠിക്കണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം അടുത്ത അതുപോലെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതിന് തിന്നുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് അത് ജോസ് മോൻചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രാങ്ക് പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് എന്നായി ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് ഡ്രങ്ക് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡ്രങ്ക് ആണ് അതിനൊരു കൊച്ചു വായിച്ചത് ഡ്രിങ്ക് എന്നാണ് കാരണം ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എപ്പോഴും ഒറ്റക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഹാവ് ഡ്രങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് അങ്ങനെ വേറെ കുറെ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്താണെന്നുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ ഇത് പിടികിട്ടുള്ളൂ തൽക്കാലം ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഫോം പഠിച്ചു വെക്കുക ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് ഡ്രങ്ക് അത്ര പഠിച്ചു വെക്കുക അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്ലീപ്പിന് സ്ലെപ്റ്റ് സ്ലെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയി പോവും ആ അടുത്തതാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്പീക്ക് എന്നുള്ളതിന് സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ സ്ഥിരം കേൾക്കണാണ് പക്ഷെ എന്നാലും സ്പീക്കർ 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 എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂല പക്ഷെ അത് മതിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു എളുപ്പം അപ്പൊ സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ എന്നാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സാധനം ചേർത്തിട്ടാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഒറ്റക്ക് പറയണമില്ല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കൂടെ പറയുള്ളൂ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ സ്പോക്കൺ ജർമ്മൻ അല്ലെ സ്പോക്കൺ ജർമ്മൻ അങ്ങനെ പലതും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അവസാനത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ മൂന്ന് ഫോം പറയാമോ റൈറ്റ് എനിക്ക് അറിയാലോ നമ്മ ചെറുപ്പം പോലെ പഠിക്കണം റൈറ്റ് ഒരു കുട്ടി സാറിനോട് സാർ ഐ റൈറ്റ് എടുത്ത ആൻസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസ് മോൻചാട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റിന്റെ റൈറ്റ് എടുത്ത ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചിനെ സാർ തല്ലി എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിന്റെ സായിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ മൂന്ന് ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ ആ ലിസ്റ്റില് അവസാനത്തെയാണിത് ഏതായാലും ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സംശയം വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചേട്ടാ സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില് കുറച്ച് കാര്യങ
പഴയ മൊബൈലാണ് എന്താ കോൾ ചെയ്യുമ്പോ പല ആൾക്കാരും പറയും എന്റെ കയ്യിലുള്ള പഴയ മൊബൈലാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഡെയിലി ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോണോന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഉച്ച ഉച്ചക്ക് സാധാരണ രീതിയില് കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് കോൾ വിളിക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാരെ എടുക്കൂല അവർ വൈകുന്നേരം വിളിക്കുമ്പോ പറയും ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങണിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും അത് അവർക്ക് പറയാൻ അറിയാൻ പാടാത്തോണ്ട് അവര് പറയും ഞാൻ ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയും ലിറ്റിൽ സ്ലീപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് പറയും ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ സ്ലീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങണമായിരുന്നു അതിന് അതെങ്ങനെയാ നമ്മള് പറയണത് ഐ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നാ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഉറങ്ങണതിന് ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ പേരുണ്ട് നാപ്പ് എന്ന് പറയും ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് എ നാപ്പ് എന്ന് പറയും അത് അത് പറഞ്ഞാ മതി അല്ല അത് പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷെ ഈ നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടൂല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ചെടി നനക്കണായിരുന്നു അതെങ്ങനെ പറയും ചെടി നനക്കുകയാണ് ചെടി നനക്കണ വാട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടി നനക്കണത് അല്ലേ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണല്ലോ അത് വെറുപ്പായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങള് വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അടുക്കളയില് ഇങ്ങനെ പണിയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഐ വാസ് ഇൻ ദ കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആണോ കിച്ചണിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അപ്പൊ വെൻ യു കോൾഡ് മീ വെൻ യു കോൾഡ് മീ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് അടിപൊളിയാണല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാം ഈ ഒരു സെന്റൻസ് മുരിങ്ങക്കോലെ മുറിക്കണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഇതിന് ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഒരു കട്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ വെൻ യു കോൾഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ മുരിങ്ങക്കോല് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് ഡ്രൈവ് വാസ് ഡ്രൈവിംഗ് ആ ഓക്കെ അതെ അപ്പോ വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഒരു പീസ് നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കോല് മുറിച്ച് മുറിച്ച് പല പീസും ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ പീസ് വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഒരാള് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം ആദ്യത്തെ പീസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഐ വാസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് വർക്ക് അഞ്ചു വാക്കണ്ട അഞ്ചു വാക്കണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കഷ്ണമായി ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് സം വർക്ക് അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ പീസായി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പീസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് അപ്പൊ വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സെന്റൻസും പറയാൻ എളുപ്പം കിട്ടും അതായത് ഇത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും അല്ല അത് പറയാൻ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിൽ പറയണ പോലെ ഒന്ന് പറയാമോ പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിൽ കയറും അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബേസിൽ ജോസഫ് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ പഠിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ അല്ലെ എന്നെ ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലെ മലയാളത്തില് ചിലപ്പോ വിളിച്ചേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലും മലയാളത്തിലുള്ള ഡബിങ് ഒരു
ഏ ആൽബർട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുഴി കുഴിക്കുകയാണ് ഏ അവിടെ കുഴി കുഴിക്കാൻ പാടില്ല നിനക്കറിയില്ലേ എവിടെ കുഴി കുഴിച്ചാൽ നിനക്കെന്താണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയാണ് അവര് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ മലയാളത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ ഈ അതി നാടകീയത ഉണ്ടാക്കണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇനി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണോ അത് Rain is going to come. So we are going to stop. My dear friend, 